ஃப்ரெண்ட்ஸ் போன கிளாஸில் நிறைய ஃபார்ம்லாஸ் பார்த்துருந்தோம் நான் அதில் வந்து ஒரே ஒரு ஃபார்ம்லா மட்டும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க எல்லா ஃபார்ம்லாம் மனப்பாடம் பண்ணணும் பட் ஒரே ஒரு டாபிக் பேஸ் பண்ணி ஒரே ஒரு ஃபார்ம்லா வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் எல்லா சமயமே சால்வ் பண்ணலாங்கிற மாதிரி சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் யா அதை பற்றி இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் யூலர்ஸுடைய மாடிஃபைடு மெத்தட் இம்ப்ரூவ்டு மெத்தடும் தேவையில்லை மாடிஃபைடு மட்டும் படிங்க ஒய் என் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒய் என் ப்ளஸ் ஹச் இண்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸன் ப்ளஸ் ஹச் பை டூ கமா ஒய் என் ப்ளஸ் ஹச் பை டூ இண்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸன் கமா ஒய் என் சார் இந்த ஃபார்மில் ரொம்ப பெருசாக தெரியுதுன்னு சொன்னிங்கன்னா ஒரு டூ டைம்ஸ் எழுதி பாருங்கள் இது மாதிரி ஒரு ஈஸியான ஃபார்ம்லாவை எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது இது முதல்ல பார்க்குறதுக்கு பெருசாக தெரியும் பட் எழுத எழுத உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் எல்லாமே ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே தான் இருக்குது கரெக்டுங்களா இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதே மாதிரி இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஓகே நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த டாபிக் கிளியராகவே புரிஞ்சிடும் ஓகே யா தேர்ட் ஆயிலர்ஸ் மாடிஃபைடு இம்ப்ரூவ்ட் மெத்தட் எதில் கேட்டாலும் சரி பை யூஸிங் எனி மெத்தட் ஓகேவா பை யூஸிங் எனி மெத்தட் நீங்கள் வந்து இந்த ஆயிலர்ஸுடைய மாடிஃபைடு மெத்தடை மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இது ரங்கி குட்டாரை கேட்டாலும் நம்ம என்ன செய்யலாம் தாராளமாக மாடிஃபைடு ஆயிலர்ஸ் மெத்தடை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் ஓடி படிச்சுருக்கோம் நிறைய டைப் ஆஃப் இது படிச்சுருக்கோம் இ பவர் எக்ஸு எக்ஸ் பவர் என்னு நிறைய படிச்சுருக்கோம் கரெக்டுங்களா காஸ் எக்ஸு சைன் எக்ஸு அதெல்லாம் படிச்சுருக்கோம் அங்கேலாம் வந்து டிஒய் பை டிஎக்ஸ் நம்ம எப்படி எழுதுவோம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படிங்கிறத சிம்பிளாக டிஎக்ஸ் அது சாரி டிஒய்னு எழுதுவோம் கரெக்டுங்களா இங்கே வந்து நம்ம என்ன செய்யப்போகிறோம் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸு கமா ஒய் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுத போகிறோம் இதுவும் தப்பு கிடையாது ஓகேவா ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஓகே அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இனிஷியல் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒய் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன்று இருக்கு ஸோ இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒய் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன்று இந்த ப்ராக்டிக்கல் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் என்ன எக்ஸோடைய வேல்யூ எக்ஸ் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே ஹச்சோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களா யா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஹச் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய முக்கியமான ஃபார்முலா என்ன ஒய் என் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒய் என் ப்ளஸ் ஹச் இண்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸன் ப்ளஸ் ஹச் பை டூ கமா ஒய்என் ப்ளஸ் ஹச் பை டூ இண்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸன் கமா ஒய்என் இதான் வந்து ஃபார்முலா நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆக்ட்ரேஷன் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டு என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒய் நாட் ப்ளஸ் ஹச் இண்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் ஹச் பை டூ கமா ஒய் நாட் ப்ளஸ் ஹச் பை டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் கமா ஒய் நாட் இந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா யா இதில் வந்துட்டு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இதில் வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் வேறு ஒன்றுமே பண்ண போகிறது இல்லை இது ஒரு ஈஸியான டாபிக் தாங்க நான் சொல்கிறேன்ல யா ஒய் நாட்டுங்கிறது என்ன ஒய் நாட்டுங்கிறது ஒன்று ப்ளஸ் ஹச்சுங்கிறது என்ன சார் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று இண்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் நாட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் நாட் ஜீரோ ப்ளஸ் ஹச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டிவைடட் பை டூ கமா அப்புறம் ஒய் நாட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ப்ளஸ் ஹச் என்ன சார் கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டிவைடட் பை டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் கமா ஒய் நாட் என்ன வரும் ஜீரோ கமா ஒன்று கரெக்டா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஜீரோ கமா ஒன்று முடிச்சுருங்க ஓகே எஃப் ஆஃப் ஜீரோ கமா ஒன் என்ன வரும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் நமக்கு என்ன கிடச்சிது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய்க்கு பதிலாக ஒன்று இருக்குது ஸோ ஒன்று இப்போ மைனஸ் ஒன்று அப்படிங்க மாதிரி கிடைக்கிது ஸோ அந்த டேம் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்று இப்போ எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான ஃபைனல் ஆன்சர் கிடச்சிரும் இந்த ஃபங்க்ஷன் சால்வ் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபங்க்ஷன் சாரி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் என்ன வரும் இது ஜீரோ ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் கமா இங்கே என்ன கிடைக்கும் ஒன்று ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இண்டு
ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் சரியா இது மட்டும் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடைக்குது ஓகே ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ரைட் இப்போ அகைன் பாருங்க ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் கமா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் இருக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் என்ன வரும் என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிம்பிள் தான் நாங்கள் பாருங்கள் ஒன்றுமே கிடையாது நான் வந்து புதுசாலாம் எந்த மொழியும் பேசலை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கூட எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் கமா ஒய் என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சு போச்சு சால்வ் பண்ணலாமா இதை ரைட் ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ ஃபோரா ஃபோர் டிஜிட் ஸோ ஃபோர் டிஜிட் இதெல்லாம் பேசிக் இது நம்ம அங்கே சொல்ல முடியாது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ஜீரோ ஜீரோன்னு வருமா ரெண்டையுமே வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க என்ன வரும் ஃபைவ் செவன் ஃபோர் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ மைனஸ் டிஜ் மைனஸ் சிம்பிள் ஏன் இது நமக்கு என்ன கிடச்சிது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ டூ ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ன்னு இருக்குது பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பர் கழித்து பெரிய நம்பர் கூடிய போடணும் ஓகேங்களா இது நம்ம சின்ன வயசில் படிச்சுருப்போம் யா ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இன்டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் மைனஸில் கிடைக்குது அப்போது ஒன் மைனஸ் 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 ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடைக்குது ஆக்சுவலாக இந்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா எனி மெத்தட் நான் போட்டிருந்தேன்ல இந்த கொஷின் வந்து எனி மெத்தட்லாம் கிடையாது அவங்க கேட்டது வந்துட்டு இம்ப்ரூவ்டு ஆயிரஸ் மெத்தடில் கேட்டாங்க இம்ப்ரூவ்டு ஆயிரஸ் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணப்பா அப்படின்னாங்க இம்ப்ரூவ்டு ஆயிலர்ஸ் மெத்தட் பட் நம்ம சால்வ் பண்ணது எதில் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் மாடிஃபைடில் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டாக இதில் கிடச்ச ஆன்சர் இந்த இம்ப்ரூவ்டு ஆயிலர்ஸ் மெத்தடை நீங்கள் வச்சு சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடைக்கும் இப்போ நான் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் மாடிஃபைடு ஆயிலர்ஸ் மெத்தடில் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்னு பாருங்கள் ஈக்குவலண்டாக இருக்கும் ஓகே ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ 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 பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் ஃபோர் செவன் ஃபைவ் ஸோ ரைட் என்ன வரும் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் நைன் ஒன் எயிட் ஒன் நைன் யா ஜீரோ பாயிண்ட் என்ன கிடைக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கிது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் என்ன கிடச்சிது ஆக்சுவலாக பழைய இதில் என்ன கிடச்சிது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடச்சிது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடைக்குது இது நம்ம அப்ராக்சிமேட் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னாலே நமக்கு கிளியராக புரிஞ்சிடும் இப்போ என்னுடைய எப்படி நம்ம அப்ராக்சிமேட் எடுக்கலாம் சமயம் எடுத்து திருத்தம் ஏதோ ஒன்று சொல்லிக்கலாம் எப்படி எடுத்து என்ன வரும் இங்கே ஃபைவ் இருக்குது அப்போ உங்கள் த்ரீயாக மாறும் இங்கே த்ரீனா அங்கே ஃபைவ் ஃபைவாகவே நிற்கும் இந்த ஃபைவ் இங்கே வந்துச்சுன்னா இங்கே டூவாக மாறும் ஸோ டூ அவ்வளோதான் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் டூ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் டூ ஆர் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன் ஓகே ஏன்னா ஃபைவ் தான் இருக்குது ஃபைவ் அண்ட் அபோவ் ஆ தான் மட்டும் தான் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா இதுக்கு போட்டு பாருங்கள் என்ன வரும் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்தால் சிக்ஸு சிக்ஸ் வரும் ஸோ சிக்ஸ் இருக்கனால இங்கே ஒன்று ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன் ஓகேவா ஏ ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் தான் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் டூவும் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன்றும் சார் நைன் நைன் ஒன் நைன் ஒன்லாம் கிடைக்குது ஓகேவா இது நைன் ஒன் ஆர் நைன் டூனு போட்டுக்கலாம் சீரோ பாயிண்ட் நைன் டூ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் நான் இது எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தான் நீங்கள் வந்து எல்லா மெத்தடையும் படித்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகேவா எஸ் ஒரு பெரிய வித்தியாசங்கிறது இருக்காது எரர் அப்படிங்கிறது கம்மியாக தான் இருக்குங்கிறதுனால நீங்கள் எல்லா மெத்தடையும் மனப்பாடம் பண்ணி வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகேவா யா நீங்கள் வந்துட்டு ஆயிலர்ஸ் இம்ப்ரூவ்டு ஆயிலர்ஸ் மெத்தட்னு கேட்டாங்கனாலும் ஏன்னா அவங்க ஸ்டெப் அவங்க பார்க்க போகிறது கிடையாது உங்கள் ஸ்டெப் அவங்க கண்ணுக்கு தெரிய போகிறது கிடையாது ஃபைனல் ஆன்சர் என்னங்கிறது மட்டும்தான் என்ன செய்ய போகிறாங்க ஃபைனல் ஆன்சர் மட்டும் தான் அங்கே அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டினில் இருக்க போகுது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்துட்டு நீங்கள் ஆயிலர்ஸுடைய மாடிஃபைடு மட்டும் படிங்க அதுவே வந்து போதுமானது யா இப்போ இன்னொரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இன்னொரு கொஸ்டின்
எனக்கு ரங்கி குட்டா மெத்தடெலாம் போட்டு போட்டோன்னா அதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும் ஓகேங்களா ஏதாவது ஒரு மெத்தட் நம்ம நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ரங்கி குட்டா மெத்தட் ப்ராக்டிஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகேவா யா இப்போ ரங்கி குட்டா மெத்தடில் நீங்கள் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒய் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அதாவது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய்யோட வேலை கேட்குறாங்க கரெக்டாக அதாவது இதுதான் இதுதான் மீனிங் ஒய் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் கேட்குறாங்க ஓகேவா ஒய் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் வந்து பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஜீரோ த்ரீ அப்படிங்கிற மாதிரி ரஞ்சி குட்டா மெத்தடில் கிடைக்குது ஓகேவா சொல்யூஷன் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா ரஞ்சி குட்டா மெத்தடில் இதை போட போகிறது கிடையாது கொஸ்டின் ரஞ்சி குட்டா மெத்தட்னு கேட்டாலும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ஆயிலஸோடைய மாடிஃபைட் மெத்தடையே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் என்ன வரும் ஆ ஆயிலஸோடைய மாடிஃபைட் மா ஃபார்மில் என்ன வரும் ஒய் என் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒய் என் நான் எதுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரியுதா ஸோ உங்களுக்கு நிறைய படிக்க வேண்டிய தேவை இருக்காது ஸ்மார்ட்டாக படிக்க தான் நான் இந்த ஒரு மெத்தடை சொல்கிறேன் ஓகேவா ஒய் என் ப்ளஸ் ஹச் பை டூ இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸன் கமா ஒய்என் அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சு போச்சு இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணலாம் என் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணுங்கள் என்ன வரும் ஒய் ஒன் ஈக்வல் டு ஒய் நாட் ப்ளஸ் இதெல்லாம் மழைப்படம் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா டிரைவ் தான் பண்ணணும் ஹச் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் ஹச் பை டூ கமா ஒய் நாட் ப்ளஸ் ஹச் பை டூ இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் கமா ஒய் நாட் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு ஓகே இப்போது ஜஸ்ட் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அவங்க பாருங்கள் என்ன கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கொடுத்துட்டாங்க ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்று அதாவது எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இனிஷியல் கண்டிஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஒய் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்று அதாவது பொதுவாக எப்படி கொடுப்பாங்க ஒய் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்படின்னு கொடுக்க வேண்டியது பட் அவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்க கிவன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்றுங்கிற மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க அப்புறம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்ன டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் நம்ம என்ன செய்யணும் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் நடத்துக்கு சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்ன்னு இருக்குது இப்போ எல்லாத்தையும் சப்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஒய் ஒன் என்ன இங்கே ஹச்சோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று ஹச்சோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இது அவங்க கொடுக்கலனாலுமே நமக்கு தெரியும் என்ன எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் தான் ஸோ ஒய் வந்து ஒன்று ப்ளஸ் ஹச்சோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் என்ன சார் ஜீரோ ப்ளஸ் ஹச்சோட வேல்யூ என்ன சார் ஹச்சோட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெயிட் பண்ணுங்கள் போன கொஸ்டின் வந்து நம்ம என்ன கட்டணும் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் கரெக்ட் இந்த கொஸ்டின் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் கரெக்ட் தான் யா ஹச்சோட வேலை என்ன கிடைக்கும் ஹச்சோட வேலை பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று டி ஏன்னா ஒரே கொஸ்டின் திருப்பி சால்வ் பண்ணுறோமான்னு தோணிடுச்சு அதான் ஒய் ஒன் ஒய் நாட் என்ன சார் இருக்குது ஒய் நாட் வந்து ஒன்று ப்ளஸ் ஹச்சுக்கு பதிலாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டிவைடட் பை டூ எஃப் ஆஃப் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சார் எக்ஸ் நாட்டுக்கு பதிலாக என்ன எக்ஸ் நாட்டுக்கு பதிலாக ஜீரோ ஒய் நாட்டுக்கு பதிலாக ஒன்று ஜீரோ கமா ஒன்று முடிஞ்சுது இப்போது எல்லாத்தையுமே சால்வ் பண்ணலாமா சால்வ் பண்ண நமக்கு தேவையான ஆன்சர் கிடச்சிரும் இப்போ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ கமா ஒன்று இருக்குது என்ன வரும் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ கமா ஒன்று அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எஸ்கமா ஒய் என்ன இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒயின் இருக்குது அப்போ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ கமா ஒன்று என்ன சார் வரும் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று என்ன வரும் ஒன்று ஸோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எஃப் ஆஃப் இங்கே என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் கரெக்டாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் கமா இங்கே என்ன வரும் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எதனால் கிடைக்கும் இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் கிடைக்கும் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ கமா ஒன்று வரும் ஒன்று ஸோ அதை வந்து பெருசாக கண்டுக்க தேவையில்லை அப்போ என்ன வரும் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படிங்க மாதிரி கிடைக்கிது என்ன எஃப் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் கமா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படிங்க மாதிரி இருக்குது அப்போது இதை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று இன்டு எஃப் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் கமா ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்னு இருக்குது என்ன வரும் அப்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஓகேவா யா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் என்ன வரும் சார் டென் ரிமைனிங் ஒன் ஸோ ஒன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஜ
நமக்கு மாடிஃபைடு ஆயிலஸ் மெத்தட் சால்வ் பண்ணும்போது அதே தான் கிடச்சிருக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் தான் கிடச்சிருக்கு நான் அதான் என்ன சொல்ல வர்றேன் அப்படின்னா கைஸ் நீங்கள் வந்துட்டு எந்த ஸ்டெப்பில் வந்து இந்த சம்மை சால்வ் பண்ணுறீங்கன்னு எக்ஸாமில் வந்து பார்க்க போகிறது கிடையாது ஆக்சுவலாக இது சிபிடி எக்ஸாமாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கும் மேலே கரெக்டுங்களா கம்ப்யூட்டர் தான் வேலையை இது பண்ண போகுது அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டெப்ஸை பற்றிலாம் ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம் நிறைய ஃபார்முலாஸை படித்து நிறைய மெத்தட்ஸை நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஒரே ஃபார்மேட்டை நிறைய இதுக்கு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா போதுமானது ஓகேவா யா இந்த சம்மில் வந்துட்டு ஓகே இப்போது நம்ம இது எப்படி எழுதலாம் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஒய் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் கிடச்சிருக்கு ஒய் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஈக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் கரெக்டுங்களா இதை எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று ப்ராக்கெட் உள்ளது எக்ஸ் ஒன்று ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு என்ன ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஹச் என்ன சார் இருக்குது சாரி ஹச்சுக்கு இதை நீங்கள் எப்படி எழுத முடியும் ஓகேவா எஸ் இப்போ வந்து பாருங்கள் இதை வந்துட்டு ரங்கி குட்டா மெத்தடில் வந்து கேட்டிருக்காங்க ரங்கி குட்டா மெத்தடில் தான் சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று ஜீரோ பாயிண்ட் டூ கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இப்போது ரங்கி குட்டா மெத்தடில் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த மெத்தடில் டெல் ஒய் ஃபார்ம்லா இருக்குல்ல டெல் ஒய் ஃபார்ம்லாவில் போட்டு சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒய் ஜீரோ பாயிண்ட் டூங்கிறது என்ன கிடைக்கிது ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டூ செவன் கிடைக்கிது இப்போது நீங்கள் ரங்கி குட்டா மெத்தடில் சால்வ் பண்ணாலும் இந்த வேலையும் கிடைக்க போகுது இப்போ மாடிஃபைடு ஆய்லர்ஸ் மெத்தட் அதில் நம்ம போட்டாலும் என்ன தான் கிடைக்க போகுது இதுக்கு ஈக்குவலான வேலை தான் கிடைக்க போகுது ஸோ இதனுடைய மெயின் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா மல்டிபிள் மெத்தட்ஸில் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண தேவையில்லை சிம்பிளாக ஸ்மார்ட்டாக நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே போதுங்கிறத வந்து உங்களுக்கு கன்வே பண்ணத்தான் ஓகேவா எஸ் அதே மாதிரி இப்போ என்ன கேட்குறாங்க ஒய் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இதான் வந்து என்னங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க ஹச்சோட வேல்யூ என்ன சார் அப்போ கேட்டிங்கன்னா இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடுங்க ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் என்ன சார் வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹச்சோட வேல்யூ ஸோ இப்போ நமக்கு தெரியும் இப்போ ஹைட்ரேஷன் நம்பர் ஒன் ஜீரோ போட்டாச்சு சார் ஹைட்ரேஷன் நம்பர் டூ ஓகேவா அப்படி என்ன ஈக்குவல் டு ஒன்று போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒய் டூட வேல்யூ கிடைக்கும் யா நமக்கு வந்து ஃபார்ம்லா தெரியும் ஆல்ரெடி எங்கே பார்த்துருக்கோம் ஃபார்ம்லா பாருங்க ஒய் என் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டனால் நமக்கு ஒயூன் கிடச்சிது என் ஈக்குவல் டு ஒன்று போட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒய் டூ கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ சப்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஒய் டூ சப்ஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படி என் ஈக்குவல் டு ஒன்று சப்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா கிடைக்கும் ஒய் டூ ஈக்குவல் டு ஒய் ஒன் ப்ளஸ் சப்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஹச் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஹச் பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஹச் பை டூ இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி கிடைக்கும் என்னுங்கிற இடத்துல எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஒன்றுன்னு சப்ஸ்ட் பண்ணணும் இப்போ எல்லா வேலையும் சப்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ஆன்சர் கிடைக்க போகுது இந்த ஒய் டூங்கிறது என்ன சார் ஒய் ஜீரோ பாயிண்ட் டூங்கிறது தான் ஒய் டூ ஓகேவா ஒய் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இதை தான் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சிட்ருக்கோம் மெனக்கெட்டுருக்கோம் யா ஒய் ஒன்னுங்கிறது என்ன சார் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஹச்சுங்கிறது என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இண்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் என்ன சார் கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஹச் என்ன சார் கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டிவைடட் பை டூ கம்மா ஒய் ஒன் என்ன சார் கொடுத்துருக்காங்க ஒய் ஒன் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஹச் என்ன சார் கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டிவைடட் பை டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் கம்மா ஒய் ஒன் இருக்குது ஓகேவா நமக்கு தெரியும் நமக்கு இவன் சம்பளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய் அப்படிங்கிறது என்ன எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் கரெக்டாக எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒனுக்கு பதிலாக என்ன எக்ஸ் ஒனுக்கு பதிலாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று ஒய் ஒனுக்கு பதிலாக ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இப்போது எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணோன்னா நமக்கு தேவையான ஃபைனல் ஆன்சர் கிடச்சிட போகுது சால்வ் பண்ணலாமா ஜாலியாக இருக்கும் பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் சில பேர் என்ன செய்வாங்கன்னா இது ரெண்டு ஆட் பண்ணிட்டு உட்காந்துருப்பாங்க என்னன்னு கேட்டால் சார் இது ரெண்டும் ஆட்ல ஆன்சர் இருக்குது ப்ளஸ் சிம்பிள் தான் சார் இருக்குது ஆட் பண்ணலான்னு அப்படிலாம் கிடையாது இதில் ப்ராக்கெட் இருக்குது பாருங்கள் பாட் மாஸ் படிச்சிருப்பீங்க நீங்கள் யா ஆப்டிடியூட்டில் கண்டிப்பாக பாட் மாஸ் படிச்சிருப்பீங்க ஜீரோ பாயிண்ட்
ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஸோ நாலு வச்சோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ் கிடைக்கிது இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படிங்க மாதிரி கிடைக்கிது இங்கே ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இருக்குது ஸோ நான் ஆட் பண்ணிடுறேங்க ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ இங்கே ஆட் பண்ணிடுறேன் ஃபைவ் ஜீரோ செவன் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படிங்க மாதிரி கிடைக்கிது ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கமா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஜீரோ ஃபைவ் அவ்வளோதான் இப்போது எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான ஆன்சர் கிடச்சிடும் பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கமா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஜீரோ ஃபைவ் என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஜீரோ ஃபைவ் ரெண்டே ஆட் பண்ணணும் யா ஏன் சார் ஆட் பண்ணுறோம் ஏன்னா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் என்ன தான் இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தான் இருக்குது வேறு ஏதாவது வந்துச்சுன்னா நம்ம அதை தான் பண்ணணும் டூ ரிமைனிங் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்று ஸோ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இண்டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஜீரோ ஃபைவ் இப்போது மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் இங்கே ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ டூ ஜீரோ ஃபைவ் அப்படிங்க மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ டூ ஜீரோ டூ ஜீரோ ஃபைவ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ ஜீரோ ஃபைவ் அப்படியே கீழே வரப்போகுது இங்கே என்ன இருக்குது இங்கே த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் ஒன் ஸோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டூ ஜீரோ ஃபைவ் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு கிடைக்குது ஓகேவா இதுவே நீங்கள் ரங்கி குட்டா மெத்தட் ஆர்கே மெத்தடில் சால்வ் பண்ணியிருந்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு ஃபைனான்ஸ் என்னென்னு கிடச்சிருக்கு ஒன் செவன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ரெண்டுக்கு என்ன சார் வித்தியாசம் ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் எழுத போகிறது கம்பைண்டு இன்ஜினியரிங் எக்ஸாமினேஷனாக இருந்தாலும் சரி டிஆர்பி எக்ஸாமினேஷனாக இருந்தாலும் சரி எக்ஸப்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனில் டிஸ்ட்ரிபியூட் டைப்பில் இருக்கிறதுனால எக்ஸப்ட் எப்படி சொல்கிறது அதுவும் வந்து ப்ரிலிம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கேட்க மாட்டாங்க கரெக்டுங்களா மெயின்ஸ்லனா மேபி இருக்கலாம் அண்டு நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஸ்டெப்பை பார்க்க போகிறதே கிடையாது சார் அப்போ நான் மனப்படம் பண்ணலாமா கேட்டிங்கன்னா தயவு செஞ்சு மனப்பாடத்தை மட்டும் பண்ணிடாதீங்க ஜஸ்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்க்கு பதிலாக எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்ன்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க நான் பார்க்குற நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் சார் இதே மாடலில் நான் ஒரு நான் ஒரு முப்பது ப்ராப்ளம்ஸ் மனப்படம் பண்ணியிருக்கேன் என்ன சார் உட்காந்து முட்டி முட்டி நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறீங்க எனக்கு இதெல்லாம் சரியாக வராது சார் எனக்கு வந்து ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது அதில் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்க்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்க்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கு டூ எக்ஸ் டூ இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்க்கு டூ இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்க்கு எங்கிட்ட மெட்டீரியல் இருக்கு நான் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறாரு நான் என்ன சொல்கிறது அவங்கள எதுக்கு மனப்பாடம் பண்ணணும் மனப்பாடம் பண்ணால் எவ்வளோ நாள் ஞாபகத்தில் இருக்கும் மனப்பாடம் பண்ணால் மறந்து போயிடும் இன்றைக்கி நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு காரணங்களால் உங்களால் வந்து எக்ஸாம் எழுத முடியலை ஓகேவா குழந்த பிறக்குதுன்னு சொல்லிட்டு டைம் எடுக்கலாம் மேபி ஏதோ ஒரு ரீசனால் இந்த அப்கமிங் வரப்போ டிஆர்பி நீங்கள் எழுத முடியாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னாலும் ஒரு ரெண்டு வருஷமோ இல்லை ஒரு வருஷமோ கழிச்சு இன்னொரு டிஆர்பி வருதுன்னா நீங்கள் சரியாக கான்செப்டை படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா எடுத்து ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்தாலே எல்லாமே ஞாபகத்துக்கு வரும் எப்போ அப்படின்னா நீங்கள் புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா மனப்பாடம் பண்ணிங்கன்னா மனப்பாடம் பண்ணால் மறந்து தான் போகும் ஸோ நான் ஃபைனலாக என்ன கன்க்ளூட் பண்ண வர்ற விரும்புகிறேன் அப்படின்னா ரங்கி குட்டா மெத்தடில் கேட்டாலும் சரி ரங்கி குட்டா மெத்தடில் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு நான் வந்து மாடிஃபைடு ஆயில்ஸ் மெத்தட் வச்சு சால்வ் பண்ணி காமிச்சிட்டேன் கரெக்டா அதே மாதிரி இம்ப்ரூவ்டு ஆயிலர்ஸ் மெத்தட் இம்ப்ரூவ்டு ஆயிலர்ஸ் மெத்தடில் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு இம்ப்ரூவ்டு ஆயிலர்ஸ் மெத்தட் அந்த அந்த ஃபார்முலா போட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் ஃபைவ் அப்படிங்க மாதிரி கிடச்சிருக்கும் நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் மாடிஃபைடு ஆயிலர்ஸ் மெத்தடை போட்டு சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன
யா நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த கிளாஸஸில் வந்துட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பேஸ் பண்ணி இது பேஸ் பண்ணி கேட்கப்பட்ட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் கேட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அப்லோட் பண்ணுறோம் இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ்க்கான ஃபுல் பெய்ட் கோர்ஸ் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோவை பார்த்து முடித்து மூணு மணி நேரத்தில் நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் இங்கே கொடுத்துருக்க பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கமெண்ட் செக்ஷன்லையும் கொடுத்து வைக்கிறோம் இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஐ ஆம் இன்ட்ரெஸ்டட் அப்படின்னு டெக்ஸ்ட் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஆஃபர் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் எஸ் இந்த கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூமெரிக்கல் மெத்தட்ஸ் நம்ம எப்படி டீச் பண்ணியிருக்கோமோ அதே மாதிரியே தமிழில் நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எல்லாமே கொடுப்போம் மற்றபடி எழுதுறது எல்லாமே இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும் தமிழ் ப்ளஸ் இங்கிலீஷில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோர்ஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக நடத்தி முடிச்சுருக்கோம் டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் லெச்சர் எக்ஸாமினேஷன்ஸுக்கு இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் உங்களால் செல்ஃபாக ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியல ஒரு சப்போர்ட் இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா மட்டும் கீழே தெரிகிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஐ ஆம் இன்ட்ரெஸ்டட்னு டெக்ஸ்ட் பண்ணுற முதல் மூணு மணி நேரத்துக்குள்ளே நம்ம எட்டு மணிக்கு இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பதினோரு மணிக்குள்ளே டெக்ஸ்ட் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃபர் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அண்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் யூடியூப் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு உங்களை மாதிரியான ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து சஜஷனில் கொண்டு போய் சேர்க்கும் தேங்க்